আর্থ্রোপোডা পর্বের চাইতে এক ধাপ উপরে বা এক ধাপ উন্নত যে পর্বটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে একাই নোডার মাটা এই পর্বের প্রাণীগুলোর দেহ পঞ্চ অরিয় প্রতিসম অর্থাৎ এদের দেহকে আমরা পাঁচটা ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন আমরা স্টার ফিশের কথা যদি চিন্তা করি এই স্টার ফিশটা কিন্তু স্টার ফিশটাকে আমরা পাঁচটা সমান ভাগে ভাগ করতে পারবো অর্থাৎ এটা পঞ্চ অরিয় প্রতিসম একাইনোডার মাটা পর্বের প্রাণীর দেহগুলো কাটা যুক্ত অর্থাৎ দেহে এদের দেহে দেহের বহিত্বকে বিভিন্ন ধরনের কাটা থেকে থাকে এদের দেহ মৌখিক এবং বিমৌখিক দুটি তলে বিভক্ত মৌখিক তলটা হচ্ছে উপরের অংশ যেখানে মুখ আছে এবং বিমৌখিক অংশটা হচ্ছে অ্যাব ওরাল বা যেখানে হচ্ছে পৃষ্ঠ অবস্থিত ওই অংশটা অর্থাৎ আমরা এদের দেহকে দুইটা তলে ভাগ করতে পারবো মৌখিক তল এবং বিমৌখিক তল এগুলোকে বলা হয় ওরাল তল এবং অ্যাব ওরাল তলে ভাগ করা যায় এরপর একাই নোডার মাটাদের দেহে পানি সংবহন তন্ত্র রয়েছে এদের দেহে এরা যেহেতু সামুদ্রিক প্রাণী এদের দেহে পানি সংবহন তন্ত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এদের দেহে পানি সংবহন তন্ত্র রয়েছে এদের দেহে একাই নোডার মাটা প্রাণীর দেহে আমরা কোনো ধরনের রেচন তন্ত্র দেখব না এদের দেহে রেচন সম্পন্ন হয় একেবারে মুক্তভাবে অর্থাৎ কোনো ধরনের তন্ত্রের মাধ্যমে এদের রেচন সম্পন্ন হয় না এদের দেহে ত্বকীয় ফুলকার মাধ্যমে শোষণ হয় অর্থাৎ এদের ত্বকের মধ্যে কিন্তু ফুলকা ফুলকার মতো কিছু অঙ্গ বা কিছু অংশ দেখা যায় যেগুলোর মাধ্যমে এই একাই নোডার মাটা বা স্টার ফিশ জাতীয় প্রাণীগুলোর শোষণ সম্পন্ন হয় একাই নোডার মাটা প্রাণীগুলো এক লিঙ্গ প্রাণী ওই আগের পর্বটার মতোই একই ধরনের এদের মধ্যে হচ্ছে স্ত্রী এবং পুরুষ আলাদা প্রাণী দেখা যায় এবং সকল সদস্যই হচ্ছে সামুদ্রিক এদের একাই নোডার মাটা পর্বের প্রাণীদের মধ্যে আমরা কোনো মিঠা পানির সদস্য বা স্থলজ সদস্য দেখবো না এরা সকলেই পানিতে বাস করে এবং পানিটা হচ্ছে সামুদ্রিক পানির প্রাণী এরা